நடிகை ரேகா அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் இந்த இடத்துல மயில்சாமி சார் இருந்தார்னா என்ன நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது ஊடக பத்திரிகையாளர் எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அவர் வந்து எவ்வளோ தூரம் நான் மிஸ் பண்ண அப்படிங்கிறது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நல்ல நல்ல படங்கள் இன்றைக்கும் நெஞ்சுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டால் தெரியுமாங்கிற மாதிரி எல்லோருடைய இதயங்களிலும் இடம் பிடித்த இயக்குனர் உதேச அவர் எப்பவுமே டார்லிங் அப்படின்னு சொல்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அவ்வளோ தூரம் நம்மளுடைய மனசில் எப்போவுமே அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான படங்கள் கொடுத்துருக்கிறவர் தொகுப்பாளர்களுக்கெல்லாம் இன்றைக்கி வந்து பயங்கர டாஸ்காக இருக்கிறது எப்படா இந்த மனுஷன் கேள்விகளை கேட்குறாரு எங்கேருந்து தான் கேள்விகள் எடுக்கிறாரு அப்படின்னு அவருடைய சினிமா அறிவை பார்த்து வியந்திருக்கிறேன் அந்த வகையில் சித்ரா சாருக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கம் எந்த ஊர் பேர் வச்சாலும் நான் எப்போவுமே லோக்கலில் தான் இருப்பேன்னு சொல்லக்கூடிய பேரரசு அவர்களுக்கும் வணக்கம் அன்பு மயில்சாமி சாருடைய மகன் எப்போவுமே ரொம்ப சைலண்டாக இருப்பார் அவர்கிட்ட வந்து இப்படி ஒரு படம் வரும்னு நான் எதிர்பார்க்கல அவ்வளோ பணிவு நான் அவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் கிடையாது எங்கிட்டையும் சரி மயில்சாமி சார்கிட்டையும் சரி அந்த சின்ன குழந்தை கிட்ட கூட இவ்வளோ காமாக எந்த டைரக்டரும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அவ்வளோ புதுசாக ஒருத்தர் வந்து எப்படி இருப்பார் அப்படிங்கிற மாதிரி அவருடைய டிரெக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபுல்லாக அந்த ஃபோர் டேஸும் அப்படி தான் இருந்தது ஸோ அவர் இதுக்கு முன்னாடி என்னை பார்த்ததே இல்லை எந்த சோஷியல் மீடியாவில் எதை பார்த்தேன்னு தெரியல என்னை இந்த விளம்பரம் படத்திற்கு நீங்கள் நடிக்கணும்னு என்னை கூப்பிட்ட ராகுல் சாருக்கு என்னுடைய பெரிய தேங்க்ஸ் ரொம்ப நன்றி இந்த ஒரு நல்ல படம் கொடுத்ததுக்கு அவரை நம்பி ப்ரொடியூஸ் பண்ண அவருடைய அப்பாவிற்கு என்னுடைய நன்றி அடுத்ததாக ரொம்ப நல்லா எடிட் பண்ணியிருக்கீங்க நான் இப்போ தான் கேட்டேன் உங்கள் வயசு என்னன்னு இருபத்தி ஒரு வயசில் சூப்பர்வாக இந்த மாதிரி எடிட்டிங் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் கேமராமேன் எப்படிடா வாட்ச்மேன் ஆனார் அப்படின்னு டப்பிங்கில் தான் எனக்கே தெரிஞ்சுது சூப்பர் சார் உண்மையிலே ரொம்ப யதார்த்தமான ஒரு நடிப்பை கொடுத்ததுக்கு தொடர்ந்து சமூக அவலங்களை மட்டுமே பேசிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய எனக்கு இந்த படம் ஒரு ஸ்பெஷல் கிஃப்ட்டு தான் ஏன்னா எதை நடந்தாலும் இந்த உயிர்கள் தானாக போகிறது வந்து அது இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய எதாக இருந்தாலும் சரி மரம் செடி தானாக உடஞ்சி போகிறதோ இல்லை மனிதர்கள் வந்து அது ஒரு பெண்ணையும் ஒரு ஆணையும் துன்புறுத்தல் கூடாது அப்படிங்கிறது நான் தொடர்ந்து என்னுடைய சமூக வலைதளங்கள் மூலமாகவும் என்னுடைய பேட்டிகள் மூலமாகவும் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கக்கூடாதுன்னு குரல் கொடுக்குறேன் எனக்கு விளம்பரம் அப்படிங்கிற இந்த படம் நானும் இன்னைக்கு தான் பார்க்குறேன் டப்பிங்கில் பார்த்தேன் ஸ்டோரி கேட்டேன் கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு சார் என்னை நம்பி நீங்கள் வந்திருக்கீங்க படம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் இன்றைக்கி பார்த்தேன் ரொம்பவே ஃபுல்ஃபில்லாக இருந்ததுன்னு சொல்லுவேன் மக்கள் வந்து இன்னுமே விழிப்பில் இல்லையோ நண்பரை காதலியை மனைவியை கணவனை பிள்ளைகளை நம்பி நம்பி ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒன்று நம்பி ஹோம் மினிஸ்டர்னு பெண்களை குறை சொல்லி அவங்க வந்து ஏமாந்து போகக்கூடிய காலகட்டம் தொடர்ந்து இருக்குது உலகம் தோன்றிய காலத்திலிருந்தே இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த விழிப்பு மக்களிடையே வந்ததுன்னா இயற்கை மரணங்கள் அல்லாத செயற்கை மரணங்கள் தடுக்கப்படும் நிறைய பேர் டிப்ரெஷனில் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பெரிய பிஸ்னஸ் டிப்ரெஷன் கிளியரிங் பண்ணுறது தான் அதில் இருந்தெல்லாம் நீங்கள் வந்து வெளியே வரலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு படம் ஸோ ரம்மி பற்றி என்ன நடக்குது நாட்டிலங்கிறது நமக்கு தெரியும் விளம்பரங்களை நம்ம நடிகைகள் நடிக்கட்டும் அல்லது நடிகர்கள் நடிக்கட்டும் அந்த மாதிரி யார் நடித்தாலும் நமக்குன்னு ஒரு ஆறாம் அறிவு இருக்குது அதை பரிசோதனை செஞ்சதுக்கப்புறம் மனிதர்களை நம்புவதும் விலங்குகளை நம்புவதும் இன்னொரு நிறுவனத்தை நம்புவதும் சரிசமமானது அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் மயில்சாமி சார்கிட்ட ரெண்டு மூணு சீன் பார்த்தீங்க அதில் ஒரு ரெண்டே விஷயம் மட்டும் போலீஸ்கார் இங்கே வந்திருக்காரான்னு தெரில அதில் ஒருத்தர் சொல்லுவார் நீ லூஸ் ஆயா அப்படின்னு உண்மையிலே இங்கே இருக்கிற பல பேரும் தமிழகத்திலே லண்டன் யூகே கனடா இங்கே இருந்தெல்லாமே எனக்கு ஃபோன் பண்ணி அவர் கூட பேசினவங்க அவங்க நம்பர் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த ஊரில் எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் அந்த மனுஷனுக்கு யாருக்காவது செய்யணும் ஒரு அரசியல்வாதி கூப்பிட்டு சார் இன்றைக்கி ஒரு டெத்து சார் அவங்க ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கிறாங்க இருபது முப்பதாயிரம் ரூபா சொல்கிறாங்க ஆம்புலன்ஸ் எதை பார்த்து பண்ணுங்க பத்தாயிரம் ரூபா அந்த பத்தாயிரம் ரூபாயை அந்த ஃபேமிலி கொடுக்காம வேற ஒரு இடத்துலேருந்து சார் ரெண்டாயிரம் கொடுங்க சார் இந்த மாதிரி ஒரு டெத் ஆகிடுச்சின்னு ஒரு சாதாரணமாக ஒரு ஆம்புலன்ஸ் இலவசம் அப்படிங்கிறத தாண்டி ப்ரைவேட்டாக இருக்கக்கூடிய ஆம்புலன்ஸுக்கு அவர் கேட்டு வாங்கி அதை வந்து கிளியர் பண்ணார் 
ரெண்டாயிரத்தி பதினாலருந்து சார் எனக்கு தெரியும் எந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போனாலும் சாப்பிட்ற நேரத்தில் அவர் கையில் மீன் கிடச்சிருச்சுன்னா எனக்கு ஒரு வீடியோ கால் இருக்கும் மீன் வேணுமா வரியா கிளம்பு அப்படின்பாரு ஸோ அந்தளவுக்கு நானும் அவரும் ஆட்டோவில் வந்து நமக்கு இங்கே வெள்ளம் வந்தப்போ பார்த்திபன் சார் மூலமாக ஒரே ஆட்டோவில் கத்தி கத்தி யாருக்கெல்லாம் சாப்பாடு வேணும் யாருக்கெல்லாம் ப்ரெட்டு வேணும்னு தெரு தெருவாக அந்த மழை வெள்ளத்தில் நடந்த அன்றைய நாள் முதல் இன்றைக்கு வரைக்கும் இன்றைக்கும் அவரோட நம்பர் இருக்குது அவரோட வாய்ஸ் அப்போல்லாம் கேட்பேன் கேட்ட வாய்ஸை திருப்பியும் அந்த நம்பருக்கே ஃபார்வேர்ட் பண்ணுவேன் இப்போ அவங்க பையன் வச்சுருக்காரு அதுக்கு கண்ணீர் சிம்பிள்ஸ் தான் வரும் அந்த மாதிரி அவர் உண்மையிலேயே ஒரு லூஸாகவே தன்னுடைய வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர் அடுத்தவங்களுக்காகவே செஞ்சார் கடைசி காலகட்டத்தில் அவரோட ஃப்ரெண்டு யாரோ ஒருத்தர் வந்து உட்காந்து ஏன்னா இன்னும் நடிச்சிட்டே இருக்கிறீங்க உடம்பு சரியில்லை ஏன் அப்படின்றதுக்கு என் பொண்டாட்டி பிள்ளைகளுக்கு கடன் வைக்காமல் இருக்கணும் நான் வாழ்ந்துட்டேன் என் ஊர் பூரா சுற்றிட்டேன் உலகம் பூரா சுற்றிட்டேன் என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லா கழுதையும் சாப்பிட்டுட்டேன் என் வாழ்க்கை மாதிரி ஒருத்தன் உலகத்தில் வாழ்ந்துருக்கவே முடியாதுன்னாரு அதனால் அவர் ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் போயிருப்பார் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதே சமயத்தில் டிரெக்டர் டீம் இந்த டீமுக்கே தெரியும் அவர் எப்போல்லாம் எமோஷன் அதே மாதிரி எப்போல்லாம் கத்தி பேசுகிறாரோ எப்போல்லாம் சிரித்து பேசுகிறாரோ அவருடைய அசிஸ்டண்ட்டை கூப்பிட்டுட்டு நான் பிபி செக் பண்ணுவேன் அது தெரிஞ்சு பண்ணனா தெரியாமல் பண்ணனான்னு தெரியாது வேலண்டைன்ஸ் டேக்கு இந்தா விடு நான் தரேன் உனக்கு பூ இன்னைக்கு ஷூட்டிங் லெவன்ட்டல்ல அப்படின்னாரு ஸோ கடைசி அந்த நிமிடங்கள் மூன்று நாள் மூன்றரை நாள் என்னோடு அவர் பயணித்த அந்த இறுதி நாட்களை நினைக்கும் போது நான் பல வருஷமாக பழகிறோம் பேசுகிறோம் பட் அவர் வந்து அந்த இடத்துல அதை லாஸ்ட்டாக அவர் டைலாக் சொல்லுவார்ல நான் சக்ஸஸ் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு எஸ் மயில்சாமி சார் வந்து உலக மழையும் வரை நம்மோடு இருக்கக்கூடியவர் இந்த படம் இன்றைக்கி வரது வந்து டைரக்டர் சார் சொன்ன மாதிரி தான் மேடம் சார் இருந்திருந்தால் தான் இந்த வேறு லெவலில் இருந்திருக்கும் அப்படின்னாரு அவரோட பசங்க அதே இடத்துக்கு இன்றைக்கி வந்துட்டாங்க அதில் ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்க ஒய்ஃபு பார்க்கும்போது சொல்லி அழுது ஒன்றே ஒன்று தான் நிறைய கா இப்படி கூட்டிகிட்டு போயிட்டார் எங்களெல்லாம் விட்டுட்டு அப்படின்னாரு உங்கள் வீட்டுக்கு மீன் குழம்பு சாப்பிட்றதுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் என்கிட்டன்னு எனக்கு தெரியாது அவர் ஒய்ஃப் கிட்ட இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணுவாருன்னு ஸோ இது வந்து ஃபுல் டெடிக்கேஷன் அவருக்காகவே இந்த படம் எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு நம்புகிறேன் நீங்களும் பத்திரிக்கை ஊடக சமூக வலைதள ஊடக நண்பர்கள் எல்லோரும் இருக்கீங்க நல்ல விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிட்டே இருங்க உயிருள்ளவர்களை கொன்று விடாதீர்கள் கொன்று போனவர்களை அவதூறாக செய்திகளை பரப்பாதீங்க நான் நிறைய பேர் நானே செத்து போயிட்டேங்கிற நியூஸ் எல்லாம் நீங்கள்லாம் போட்டீங்க நிறைய நடிகைகளை கொண்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க ஊடகத்துறைக்கு நான் இதழியாளர் ஊடகவியலாளர் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு தான் நான் சினிமாவில் இன்றைக்கி வளம் வந்துட்டுருக்கேன் ஒரு பத்திரிகையில் எப்படி செய்திகள் எழுதணும் அந்த செய்திகள் எவ்வளோ தூரம் உண்மையாக இருக்கணும் அது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய மூளையும் இதயத்தையும் பாதிக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு நீங்களாம் வெளியிடணும் அப்படின்னு ஒரு தாழ்மையோடு கேட்டுக்கிற இந்த வாய்ப்பை தந்த இந்த குழுவிற்கு என்னுடைய நன்றிகள் தேங்க்யூ உயர்த்தரு மயில்சாமி அவர்களின் மகன் அன்பு அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் மற்றும் ஊடக சகோதரர்கள் அனைவருக்கும் என் பணிவான வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மூவியை பற்றி பேச ஆக்சுவலாக இந்த ஹோல் டீமுக்கு வந்து மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக அங்கிள் சொன்னார் அவங்க ரெண்டு பேர் பார்க்கும்போது எனக்கு எங்கள் அப்பா சார் நாங்கள் ரெண்டு பேர் பேசிக்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக இந்த படம் யாரும் வாங்கலனாலும் பரவாயில்ல நீ ஃப்ரீயாக கொடுக்க அப்படின்னு சார் இந்த படத்துக்காக விளம்பரம் ஒன்று இருக்குது ஆக்சுவலாக எங்கள் அப்பா இருக்கார் இந்த படத்துக்கு விளம்பரம் ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் யூடியூப்பில் போட்டாலும் எதில் போட்டாலும் எல்லாரையும் போய் கண்டிப்பாக செய்கிறோம் ஆக்சுவலாக ஸோ நல்ல நாட் ஆக்சுவலாக அந்த ரம்மி அந்த விஷயம் சில விஷயங்கள்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ என் வீட்டில் என்ன சொல்லுவாங்க அம்மா அப்பா அப்படின்னா இப்போ தாத்தா பாட்டி அம்மா அம்மா பெரியவங்க சொல்கிறத கேட்குறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இப்போ நம்ம பழைய காலத்தில் நம்ம பேஸ்டில் இப்போ காமிக்கிறாங்களா உப்பு இருக்கா அப்புறம் கறி இருக்கா அதெல்லாம் நம்ம பழைய காலத்தில் நம்ம பாட்டி அப்பா அவங்களாம் அவங்க வீட்டிலலாம் அதை யூஸ் பண்ணாதான் அப்படிலாம் சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க இப்பயும் என்ன சொல்லுவாங்க பல் தலைக்க அது மாதிரி வா வாரத்தில் ரெண்டு நாளாவது கொஞ்சம் கல் போட்டு வாயை சுடு தண்ணி போட்டு கொப்பிளி என்றைக்காவது நாள் கறியை வச்சு பல் தேங்க எல்லாம் சுத்தமாக பட் நம்ம யாரும் கேட்குறது இல்லை அந்த மாதிரி வீட்டில் வந்து பெரியவங்க சொல்கிறத பேச்சை கேட்டாவே வந்து நம்மளுக்கு எந்த இழப்பும் வராது ஆக்சுவலாக நம்ம ஹெல்த்தியாகவும் நல்லா இருப்போம் எல்லா விஷயத்துலையும் நம்ம சந்தோஷமாக இருப்போம் அதனால் எப்போவுமே வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸை ரெக்செப்ட் பண்ணுங்கள் 
இப்போ இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு நான் வரத்துக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா நண்பர் சுஹேல்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்தில் ஒரு போலீஸ் கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு அந்த எஸ்ஐ கேரக்டர் அவர் தான் முந்தானே தங்கிட்டு பேசினார் ஸோ ராகுல் சார் டேரக்டர் சார் வந்து அவர் வீட்டுக்கு வரும்போது நான் பார்த்துருக்கேன் அப்பாவோட இந்த படம் பண்ண போகிற இதை விஷயமாக பேசணும்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நடக்கிறதா அவர் வீட்டில் வந்து ஷேர் பண்ணுவார் அன்னிக்கு ஸோ இன்றைக்கி இது நடந்துச்சு இன்றைக்கி இதை சாப்பிட்டேன் அப்புறம் இங்கேருந்து இதை வாங்கினேன் எல்லா கூட பேசினேன் ஏன்னா அவர் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருந்து நான் அப்படியே அவர் பாட்டு அப்படியே அந்த ஏரியாவே அந்த ஸ்பாட்டில் இருக்க மாட்டார் ஆக்சுவலாக ஒரு ஸ்டூடியோனால் அந்த ஸ்டூடியோவே சுற்றி வந்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் எதையாவது நினச்சிட்டு இருப்பார் பழசெல்லாம் இப்போ நிறைய பேர் வந்து இப்போ நம்ம ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டால் ஐ மீன் சில பேர் சொல்கிறேன் சொல்ல சில இடத்துக்கு நவர மாட்டோம் அங்கேயே உட்காந்துருவோம் இல்லை கேரவன் அந்த மாதிரி போயிடும் நான் அவர்கிட்ட வந்து கற்றுக்கிட்ட விஷயம் ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு போனோன்னா நாலு பின்னணி அந்த இடத்துக்கு போகலாம் இப்போது மெமரிஸ் க்ரியேட் பண்ணு ஏதாவது இப்போது ஏதாவது அங்கே பண்ண அப்படின்னு இப்போ இந்த இடத்துக்கு நான் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு வருவேன் நான் எதிர்பார்க்கல ஏன்னா என்னோடய ஆடியோ லன்ச் அல்ட்டி ஆடியோ லன்ச் இங்கே எங்கள் அப்பா கூட நடந்தது ஆக்சுவலாக அந்த மெமரிஸ் எங்கள் அப்பா சொல்கிற ஞாபகம் வருது இப்போது இதை பார்க்கும்போது அது எனக்கு ஒரு மெமரிஸ் ஸோ வாழ்த்துக்கள் டீம் எல்லாருக்குமே நான் இப்போயும் எங்கள் அப்பா சொல்கிறது தான் எல்லாருக்கும் நான் சொல்கிறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு உதவி செய்யுங்க எல்லார் மேலேயும் அன்பு காட்டுங்க எப்போவுமே சந்தோஷமாக இருங்க யார் மேலேயும் வெறுப்பு காமிக்க வேண்டாம் எல்லாருமே நிம்மதியாக சந்தோஷமாக இருங்க தேங்க்யூ அடுத்ததாக இயக்குனர் பேரரசு அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் விளம்பரம் படம் பார்த்தோம் இருந்தாலும் ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு இருக்கம் காரணம் நண்பர் நடிகர் மயில்சாமி அவர்கள் இந்த நேரத்தில் இங்கே இல்லாது தான் நம்ம என்ன தான் கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிச்சாலும் சரி ஏக்கர் கணக்கில் சம்பாதிச்சாலும் சரி சம்பாதிக்கலே மிக ச மிகப்பெரிய சுத்தங்கிறது நல்ல மனிதர்களை சம்பாதிக்கிறது தான் நல்ல இதயங்களை சம்பாதிக்கிறது மயில்சாமி சாரை பொறுத்த வரைக்கும் திரையுலகில் நிறைய நண்பர்கள் நிறைய நல்ல மனிதர்களை சம்பாதிச்சிருக்கார் அதோடய சொத்து வேறு எதுவுமே இல்லை இன்றைக்கி ஒரு மகன் அன்பு வந்திருக்காரு உங்கள் அப்பா சம்பாதிச்சிட்டே பெரிய சொத்து அந்த நல்ல பேர் எல்லோரும் விரும்பக்கூடிய ஒரு நபராக இருக்கிறது தான் சிலரோட மரணம் தான் ரொம்ப டக்குனம்ல ரொம்ப பாதிக்கும் இந்த ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் ரொம்ப பாதித்தது திரையுலக சார் திரையுலகில் வந்து ரொம்ப பாதித்தது ஒன்று ஃபஸ்ட்டு எஸ்பி பாலசன் சார் பாலசுப்ரமணி சாருடைய மரணம் அது ரொம்ப நேரம் நம்மளுக்கு பாதிச்சார் ஒரு நம்பவே முடியாமல் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நடிகர் விவேக் அவர் மரணம் ஒன்று பெரிய அதிர்ச்சி இன்ன வரைக்கும் விவேக் சார்லாம் எந்ததாக நம்ம நினச்சி பார்க்க முடியல ஒரு செய்தியாக தான் கேட்கும்போது அது வந்து உண்மையில் நம்ப முடியல அதுக்கடுத்து மயில்சாமி அவர்கள் நினச்சி பார்க்க முடியாத ஒரு திடீர் மரணம் எத்தனையோ மரணம் சரி கேட்போம் சிலருடைய மரணம் தான் நம்மளால் தாங்கிக்க முடியாது நம்ம வீட்லேயே ஒரு மரணம் ஏற்பட்ட மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீல் வருதுன்னா அது மயில்சாமி மாதிரி ஒரு நல்ல மனிதரோட மரணம் தான் மயில்சாமி பொறுத்த வரைக்கும் அவர் பக்தர் ரெண்டு பேருக்கு ஒன்று சிவபக்தர் இன்னொன்று எம்ஜிஆர் பக்தர் சிவபக்தராக இருந்தால் அந்த சிவனுக்கு உண்மையாக இருந்தார் உண்மையாக பக்தராக இருந்தார் அது மாதிரி எம்ஜிஆருக்கு பக்தராக இருந்தால் எம்ஜிஆர்ட்டு என்னென்ன குணங்கள் இருந்துச்சோ எம்ஜிஆர்ட்டு எம்ஜிஆர்ட்டு என்னென்ன சிறப்பான அம்சமோ எம்ஜிஆர்ட்டு இருந்த மிக சிறப்பான ஒரு அம்சம் வந்து உதவுவது தான் ஏழைகளுக்கு உதவுவது இல்லாதவருக்கு உதவுவது அந்த குணங்கள் அந்த சுபாவம் அந்த இது எல்லாமே மயில்சாமி அவர்கிட்ட இருந்துச்சு அதனால் அவர் சிவனுக்கும் உண்மையாக இருந்திருக்கார் எம்ஜிஆருக்கும் உண்மையாக இருந்திருக்கார் எம்ஜிஆரால் முதலமைச்சர் ஆனவங்க கடைசி எம்ஜிஆர் எதிரியாக நினச்சிட்டாங்க அப்படின்னு வரலாறு உண்டு எம்ஜிஆர் பேரை சொல்லி முதலமைச்சர் ஆனவங்களும் கடைசி எம்ஜிஆர் பேரே சொல்லாமல் இருந்த காலங்கட்டம் உண்டு நிறைய அமைச்சர்கள் வந்து மேலே எம்ஜிஆர் கட்சி ஆரம்பி எம் ஆதிமுக எம்ஜிஆர் அமைச்ச கட்சி அந்த கட்சியில் அமைச்சர் அந்த கூட எம்ஜிஆர் பேர் சொல்லாமலாம் இருந்திருக்காங்க மேடையில் என்னையை பொறுத்தவரைக்கும் எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆரால் ஆதியம் அடைஞ்ச 
எம்எல்ஏ மந்திரி கோடீஸ்வரரை விட எம்ஜிஆருக்கு இன்றைக்கும் உண்மையாக இருக்கிறவங்க எம்ஜிஆர் ரசிகம் தான் எம்ஜிஆர் தொண்டம் தான் இன்றைக்கு எம்ஜனம் உயிர் ஓட்டுவாங்க ஒரு விஷயம் அந்த இந்த எந்த அளவுக்கு மயிலிசாமி அவரது எம்ஜிஆர் நினைச்சிருந்தார்னா சுனாமி டைம் பேய் குபாராய் வந்து இங்கே கடலூரில் இங்கே நினைக்கிறேன் அவர் இங்கேருந்து நிறைய மக்களுக்கு உதவுகிறார் அப்போ நிறைய நம்ம தமிழ் மக்களுக்கு வந்து இந்திக்காரன் வந்து உதவிக்கிட்டுருக்கானே நம்ம ஏதாவது பண்ணணுமேனு ஒரு தோணி இருக்குது அந்த நேரத்தில் அவருக்கு பொருளாதாரியாக கொஞ்சம் கஷ்டம் நினைக்கிறேன் நம்ம சில ஏதாவது உபயோக பிறகு ஏதாவது கொடுக்கணுங்கிறக்காக கருத்தில் விடந்த எம்ஜிஆர் டாலர் கொடுத்துருக்காரு எம்ஜிஆர் எத்தனையோ பேருக்கு கொடுத்துருக்காரு ஆனால் எம் உதவுகிற எம்ஜிஆரை கொடுத்தவர் மயில்சாமி அவர்கள் ஏன்னா அந்த அந்த ஒரு மனசு வேணும் உதவுறது உதவும் குணம் உண்மையாக இருந்தால் எந்த வழியும் உதவுவாங்க இன்றைக்கி தனியார் கூடியிருக்கோம் இன்றைக்கி எல்லோரும் வந்திருக்கணும்னா அன்றைக்கி மயில்சாமி அவருடைய இந்த படத்தை நடிச்சிருக்காருங்க தான் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கிறோம் என்னென்னா ஒரு படம் பார்த்தோன்னா ஒரு திருப்தி சொன்னாங்க இதான் நடித்த கடைசி படம் இது நடிச்சுட்டு அன்னைக்கு இரவு தான் ஒரு இறந்தான்னு சொன்னாங்க ஆனால் கடைசியாக நடித்தா கூட ஒரு நல்ல படத்தை நடிச்சிருக்காரு மக்களுக்கு தேவையான மக்களுக்கு விழி விழிப்புணர்வு தர படத்தை நடிச்சிருக்காரு அதுதான் ஒரு என்று நம்ம முடிவு கடைசியாக பண்ணுறது கூட ஒரு தரமான படத்தில் நடித்தது அதனால் அவர் கூட அவருக்கு ஆனவங்க கொடுத்த ஒரு கொடுப்பனை தான் ஒரு விஷயம் தான் நம்ம எப்படி வாழ்கிறோம் அப்படிங்கூட நம்முடைய சாவு வந்து இப்போ எப்படி சாவுங்கிறது முக்கியம் அடுத்தவங்க தொந்தரவு இல்லாமல் அடுத்தவங்களுக்கு பாரம் இல்லாமல் அடுத்தவங்களுக்கு இம்சை கொடுக்காம அடுத்தவங்க எந்த வழியிலையும் அவங்கள கஷ்டப்படுத்தாமல் வாழ்கிறத விட அடுத்தவங்களுக்கு எந்த சிரமம் இல்லாமல் எந்த இதுவும் கொடுக்காம மரணம் நிகழ்ந்தால் அது நல்ல மரணம் நான் எவ்வளோ சொல்லியிருக்கேன் நம்ம இன்னொருத்தன் வாழ்க்கையை பொறு பார்த்தோ ஒரு வெற்றியை பார்த்தோ புறம்படக்கூடாது நம்ம புறம்பட படக்கூடிய ஒரே விஷயம் ஒருத்தரோட மரணம் தான் படுத்தான் இருந்துட்டான் இந்த மாதிரி தான் அந்த மாதிரி மரணத்தை பார்த்தோம் நம்ம புறம்படணும் அது மாதிரி ஒரு மரணம் வந்து மனுஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு நல்ல மரணம் நமக்கு வந்து ஒரு கவலையாக இருக்கலாம் ஒரு பாதிப்பாக இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு மரணம் கோயிலுக்கு போயிருக்காரு சாமி விட்டுருக்காரு வந்தார் படுத்தார் இறந்தார் யாருக்கு எந்த சிரமம் வைக்கல அந்த வேலையே மற்ற யாருக்கும் ஒரு எந்த இதுவும் சுமை இல்லாமல் போயிட்டார் அதுன்னு ஒரு ஒரு நல்ல மரணம் அது மாதிரி இந்த படமும் கடைசியாக ஒரு நடித்த நல்ல படம் அடுத்த இந்த படம் ரேகா நாயர் அவர் ஆமாம் போலீஸ் கேட்டுக்கு அப்படியே விஜய் சந்திக்கு அப்புறம் ஆஃப்டாக புரிஞ்சுருக்காங்க அந்த கம்பீரம் அவங்க பேசுகிற அந்த லாங் அந்த மாடுலேஷன் எல்லாமே ரொம்ப சிறப்பாக அந்த கேட்டருக்கு கரெக்டாக புரிஞ்சிருக்கு இயக்குநருக்கு பாராட்டுகள் ராகுல் அசோக் பாராட்டுகள் இயக்க இயக்குநர்னால் சும்மா ஒரு இயக்குநர் இல்லாமல் ஒரு விஷயம் சமூகத்துக்கு தேவையான விஷயத்தை சொன்னால் தான் அவன் சரியான இயக்குநர் பட் டைம் பாஸ் படம் இருக்கிறதுலாம் வேறு சமூகத்துக்கு என்ன தேவை சமூக மக்களுக்கு என்ன சொல்கிறோம் ஏதோ ஒரு விஷயம் சொன்னாலே நமக்கு திருப்தி வந்துடும் அந்த படைப்பு வந்து திருப்தி வந்துடும் நீங்கள் நல்ல படைப்பை கொடுத்துருக்கீங்க அதனால் நீங்களும் நெஞ்சு நிமித்தி உட்காரலாம் முடியாது அவனால் ஒளி பொதுவு எடிட்டிங் எல்லாமே ரொம்ப சிறப்பு இதில் சொல்லக்கூடிய விஷயம் மக்கள் எல்லாரும் போய் சேர வேணும் பஸ்ட்டை தான் ஆனால் நிறைய பேர் ஏமாறுறாங்க விளம்பரத்தை பார்த்து ஏமாறுறது இன்றைக்கி அதிகமாக இருக்குது விளம்பரத்தை யாரும் ஆறாய் ஆறாயிரதில் ஏமாந்துடும் ஒரு நடிகர் ஒரு நடிகரோ நடிகையோ பணம் வாங்கிட்டு திரைப்படத்தில் நடிக்கிறது வேறு பணம் வாங்கிட்டு விளம்பர படத்தில் நடிக்கிறது வேறு ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குது திரைப்படங்கிறது அது கற்பனை கதாபாத்திரம் கற்பனை கதை நீங்கள் பணத்தை வாங்கிட்டு என்ன கேட்டால் வில்லியாக பண்ணுங்க ஹீரோனை பண்ணுங்க சாமியாக பண்ணுங்க குலகாரனை பண்ணுங்க குலக்காரனை பண்ணுங்க நான் கேட்க மாட்டோம் உங்கள் இஷ்டம் அது நீங்கள் பணத்தை வாங்கிட்டு என்ன கேட்டாலும் நீங்கள் பண்ணலாம் அது உங்களுக்கு உங்கள் தொழில் உரிமை அது உங்கள் உரிமை இது அது ஒரு வியா அது திரைப்படங்கிறது ஒரு தொழில் அது 
ஒரு ஹீரோ வந்து ஐம்பது பேர் அடிக்கிறாருன்னா அவர் பணத்தை வாங்கிட்டு நடிக்கிறாரு நாங்கள் பார்ப்போம் அது வந்து கேள்வி வைக்க மாட்டோம் நாங்கள் நம்பி நம்பி படமாக தான் பார்ப்போம் அதை பத்து பேர் பிஸ்னஸ் சுட்டே இருப்போம் ஹீரோ ஓட்டியே பார் படாது குண்டு படாது நாங்கள் ஏன்னு கேட்க மாட்டோம் ஏன்னா படமாக பார்க்குறோம் இது மாதிரி படத்தை என்ன கேட்டு பண்ண அது உங்கள் நடிகை நடிகோட சொந்த விருப்பம் உரிமை ஆனால் விளம்பரப்படுத்த படத்தில் படிக்கிறது அப்படி இல்லை இது வாழ்வியல் எங்கள் வாழ்வு சம்பாத்த சம்ப சம்மந்தப்பட்டது இதை வாங்க நீங்கள் சொல்கிறீங்க அதை வாங்கி நான் சாப்பிட்றோம்ல சினிமாவில் அப்படி இல்லை ஸ்கிரீன் பேப்பர் நாங்கள் வர முடியாது சிரி அது திரையிட முடிஞ்சுவோம் இது எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வரிய எங்கள் எங்கள் குடும்பத்துக்குள்ளே வரிய நீங்கள் அப்போ அங்கே நடிகர் நடிகர்களுக்கு ரொம்ப பொறுப்பு வேணும் பணத்தை விட எதையோ எதுக்க எந்த விளம்பரத்திலையும் எதையும் சொல்லிட்டு போயிடாதீங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதை ஆராயணும் நீங்கள் ஒரு பணத்தை வாங்கிட்டு விளம்பரப்படுத்த நடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராடக்ட் கரெக்டாக இந்த இடத்துல ஃப்ளாட்னு சொல்கிறானே இந்த இடத்துல டெவலப் ஆகுமா அது வேல்யூ இருக்கா நிறைய விஷயங்கள் சிட் பண்ணு ஓகே சரி சாதாரண ஒரு மசாலா பொடி முகக்குன்னு சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் நீ விளம்பர படத்தில் நடிக்க போறிய இந்த இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கணும் சொல்கிறிய அதை ஒரு மாதம் நீங்கள் வீட்டில் வாங்கி சாப்பிடுங்க முதல்ல ஒரு மாதம் வாங்கி சாப்பிடுங்க ஒரு மாதம் உங்கள் உடம்பு உங்கள் உடம்பு எப்படி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் படத்தை பணத்தை வாங்கிட்டு நீங்கள் நடிங்க விளம்பர படம்ங்கிறது சினிமா இல்லை எங்களை ஏமாத்துறதுக்கு ஏமாத்துறோன்னா அது ஒரு நீங்கள் பணம் மாதிரி ஒருத்து கிடப்பாங்க ஒரு ஹீரோட அம்மா இறந்துருவாங்க இறக்க மாட்டாங்க எதுவும் நடிப்பாங்க ஆனால் இங்கே ஆடியன்ஸுக்கு கண் கல கலங்கும் ஆனால் விளம்பர படம் அப்படி இல்லை எங்களுக்கு படம் வாங்கி விடலை நீங்கள் ஹலா ஒரு நல்ல விஷயம் அது விளம்பர படத்தில் விளம்பரம் டைட்டில் சூப்பர் டைட்டில் ஃபஸ்ட்டு இது மக்களுக்கு தேவையான விழிப்புணர்வு உண்டாக்கூடிய படம் நடிகர்கள் நடிகர்கள் வந்து இனிமேல் விளம்பர படத்தை நடிக்கும்போது கொஞ்சம் ரொம்ப பொறுப்பு வேணும் ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிற நம்புகிறோம் நாங்கள் இங்கே பாமர மக்கள்லாம் ஓகே இவர் சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும் இவர் சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும் நாங்கள் நம்புகிறோம் அது நம்பிக்கைக்கு நீங்கள் இது அது அது ஒரு நம்பிக்கை துரோகம் நீங்கள் சரியில்லாத ப்ராடக்ட்டை வந்து சரின்னு சொன்னால் அது அது ஒரு நம்பிக்கை துரோகம் தான் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து நிறைய ஃபேன்ஸ்லாம் சில நடிகளை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் அது சரின்னு நினப்பாங்க நீங்கள் சொல்கிற ஆளுக்கு ஓட்டு போகிறாங்கல்ல ஃபஸ்ட்டு இந்த எம்எல்ஏக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னா நல்லா அந்த எம்எல்ஏ நல்லவனா கெட்டவனா இப்போ என்ன சொத்து இருக்குது முதல் எம்எல்ஏ ஆனக்கு இப்போ என்ன சொத்து இருக்குது இப்போ என்ன சொத்து இருக்குது நாங்கள் ஆறாயிரமா நம்ம தலையும் சொல்லிட்டான் போடுறா அவர் ஓட்டை போடுறோம் அப்படி மக்கள் இருக்கும்போது நீங்கள் கரெக்டாக கொஞ்சம் சினிமாவில் நீங்கள் வசனம் பேசுகிறது வேறு சினிமாவில் நடிக்கிறது வேறு சினிமாவில் நீங்கள் கேரக்டர் எடுத்துக்கிறது வேறு அதெல்லாம் அதெல்லாம் உங்கள் உரிமை ஆனால் அரசியலையும் சரி இந்த விளம்பர படங்களும் சரி நீங்கள் பண்ணும்போது பொறுப்பாருங்க அதுக்கு இந்த படம் உதவுங்கன்னு சொல்லி இந்த படம் மக்கள் மத்தியில் ரொம்ப போய் சேரணும் நன்றி வணக்கம் அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் வாங்க இவங்க வந்து இப்போ நான் பேசுகிறத விட வீட்டுக்குள்ள பார்க்கும்போது இவங்களுக்கு அதிகம் கவனிக்கிறாங்க இவங்களுக்கு ரசிகர் கூட்டமே இருக்குது இவங்களுக்கு பேர் அந்த யூடியூப் ரசிகர்களுக்கெல்லாம் சொல்கிறேன் இவங்க பேர் ஐஸ்வர்யா தானே ஆமாம் நிறைய பேர் இவங்க யார் யாருன்னு கேட்குறாங்க எல்லாம் சொல்லிட்டேன் இவங்க பேர் ஐஸ்வர்யா இதுக்கப்புறம் எங்கே பற்றியும் கவனிக்க அங்கேயே கவனிக்காதீங்க நன்றி வணக்கம் திரு சித்ரா லட்சுமணன் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் அன்பிற்குரிய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல்ல இந்த குறும்படத்தை தயாரித்த அசோக் அந்த படத்தை இயக்கியுள்ள ராகுல் ரெண்டு பேரையும் வந்து நிச்சயமாக பாராட்டியாக வேண்டும் ஏன்னா நாமளும் ஒரு குறும்படம் எடுத்தோம் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தில் இல்லாமல் அந்த குறும்படத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு செய்தியை சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு நினச்சாங்கல்ல அதுக்கே குறிப்பாக இவங்களை நிச்சயமாக பாராட்டி ஆகணும் அதுவும் இன்றைக்கி நாட்டில் எரிந்து கொண்டிருக்கின்ற பிரச்சனை அது அதை ரொம்ப அழகாக இந்த குறும்படத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு வந்து அவருக்கு ஒரு நல்ல டீம் துணை நின்றுருக்காங்க ஒரு பக்கம் பட தொகுப்பாளராகட்டும் இசையமைப்பாளராகட்டும் எல்லாரும் அதுக்கு துணை நின்றுருக்காங்க அந்த போலீஸ் அதிகாரியுடைய கதாபாத்திரத்தில் ரேகா ரொம்ப சிறப்பாக நடிச்சிருக்காங்க இது வந்து ஒரு அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணுற படம் யாரும் நிறைய பேர் வந்து சிந்திக்கணும் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு என்ன திரைப்படங்களில் நடிக்கும்போது இன்றைக்கு இருக்கின்ற நட்சத்திரங்கள் கதையை சொன்னால் மட்டும் போதாது பவுன் ஸ்கிரிப்ட் வேணும் 
வசனம் வேணும் திரைக்கதை வேணும் எல்லாம் கேட்குறீங்க இது போன்ற விளம்பர படங்கள் நடிக்கும்போது அந்த விளம்பரத்துடைய நம்பகத்தன்மையை பற்றி ஒரு சதவீதமாக யோசித்து பார்க்க வேண்டாமா அதை பார்த்துட்டுல வந்து இதை நீங்கள் யோசிச்சு பண்ணணும் திரைப்பட நட்சத்திரங்களையும் கிரிக்கெட் நட்சத்திரங்களும் இது போன்ற விளம்பர படங்களில் பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா எதனால் பயன்படுத்துகிறாங்க இவங்க வந்து இந்த ப்ராடக்டை என்டாஸ் பண்ணாங்கன்னா நிச்சயமாக மக்கள் அதை வாங்குவாங்க அப்படின்றதுக்கு தானே அவங்கள வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அப்போ உங்களுக்கும் தெரியும் இல்லையா நாம் சொன்னால் வந்து மக்கள் இதை வந்து வாங்குவாங்க அப்படின்ட்டு அப்போ அத்தனை மக்களுக்கு அதை பரிந்துரைக்கும் போது அதில் வந்து எவ்வளோ நீங்கள் வந்து ஒரு உங்களுடைய கவனத்தை செலுத்தி அந்த நிறுவனத்துடைய நம்பகத்தன்மையை சோதித்து அதற்கு பின்னாலே அதை பண்ணணும் அதை பற்றி யாருமே பண்ணுறதில்லை ஏன்னா இது போன்ற விளம்பர படங்களில் வந்து மிகப்பெரிய தொகை பணம் கிடைக்குது அதன் காரணமாக சர்வசாதாரணமாக அதை எல்லோரும் பண்ணிடுறாங்க அதை இதற்கு பிறகாவது அதை அவர்கள் தவிர்க்க வேண்டும் அந்த விழிப்புணர்ச்சி இந்த திரைப்படம் நிச்சயமாக ஏற்படுத்தும் அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது இந்த விழாவில் மிகப்பெரிய வருத்தம் எனக்கு என்னென்னா இந்த படத்தினுடைய கதாநாயகனான மயில்சாமி இல்லாமல் இந்த விழா நடைபெறுவது மயில்சாமி இந்த சினிமாவளத்தில் அடியெடுத்துட்ட காலகட்டத்திலிருந்து அவரை நான் அறிவேன் இன்னி வரைக்கும் மயில்சாமியினுடைய நினைவு எல்லோர் மனதிலும் இருக்கிறது என்றால் அதற்கு முக்கியமான காரணம் அவர் பல திரைப்படங்களும் மிகச்சிறப்பாக நடித்திருக்கார் அதெல்லாம் விடுங்க அதையெல்லாம் கடந்து எல்லோராலும் அவர் நேசிக்கப்படுகிறார் என்றால் அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் அவர் எல்லோரிடமும் காட்டிய அன்பும் யாருக்கு கஷ்டம்னாலும் ஒரு கணம் கூட யோசிக்காமல் அப்படியே பேக்கெட்டில் இருந்து அதை எள்ளி தருகின்ற அந்த குணமும் தான் இத்தனைக்கும் அவர் வந்து மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரர் இல்லை அவர் கையில் ஆயிரம் ரூபாய் இருந்தால் அதில் ஆயிரம் ரூபாயில் தொள்ளாயிரம் ரூபாவை கொடுக்கக்கூடிய தொள்ளாயிரம் ரூபாய் எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மனிதராக இருந்தவர் தான் மயில்சாமி அந்த குணம்தான் அவரை வந்து இன்னி வரைக்கும் எல்லாரும் எல்லார் மனசுலையும் அவர் நிற்கிறார்னு அதுக்கு முக்கியமான காரணம் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆரை எந்த அளவுக்கு மயில்சாமி நேசித்தார் என்பது எல்லோரும் அறிந்த விஷயம் புரட்சித் தலைவருடைய திரைப்படத்திலே ஒரு பாடல் ஒன்று இருக்கும் இருந்தாலும் மறைந்தாலும் பேர் சொல்ல வேண்டும் இவர் போல யாரென்று ஊர் சொல்ல வேண்டும் அந்த பாடலுக்கேற்ப வாழ்ந்த ஒரு மனிதராகத்தான் மயில்சாமி நான் பார்க்குறேன் இன்றைக்கி அவர் இல்லை நம்ம இடையே அவர் இறந்ததற்கு பின்னால் வருகின்ற திரைப்படம் கூட பாருங்கள் எப்படிப்பட்ட செய்தியை சொல்லிவிட்டு போகின்ற படமாக இருக்கிறது அதுதான் மிக முக்கியம் இந்த பாரா குழுவினருக்கு என்னுடைய இதயப்பூர்வமான பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இது போன்ற விழிப்புணர்ச்சி உள்ள படங்களை வந்து தொடர்ந்து ராகுல் இது மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த இப்படி ஒரு திரைப்படத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று நினைத்த உங்களுக்கு என்னுடைய இதயப்பூர்வமான பாராட்டுக்கள் நன்றி வணக்கம் இயக்குனர் ஆர் வி உதயகுமார் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த திரைப்படம் விளம்பரம் இந்த குறும்படம் பார்க்குறதே நிறைய சமீப காலமாக நிறைய குறும்படங்களை பார்த்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆகி ரொம்ப டார்ச்சர் அனுபவிச்சு உங்கள் மாதிரியே அப்புறம் மேடையில் நல்லா இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லி மனசாட்சியை வெளியே தூக்கி வச்சுட்டு நிறைய பேர்த்தை நம்ம பாராட்ட வேண்டிய ஒரு இடத்துல நான் இருந்தாலும் தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குனர் சங்கத்தின் செயலாளர் என்ற முறையில் இந்த படத்தை பார்க்கும்போது ஒரு மிகச்சிறந்த இயக்குனர் நம்ம சங்கத்துக்கு வர போகிறாரு அப்படின்ற ஒரு ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு மயில்சாமி அவர்களுடைய மறைவை நம்ம வந்து சோகமாகவே நினைக்க வேண்டான்றது என்னுடைய கருத்து அவன் வந்து மயில்சாமி வந்து ஸோ ஒன் ஆஃப் த பியூர் ஜென்டில்மேன் அதாவது திரை உலகத்தில் வந்து நிறைய பேர் நம்ம பார்க்குறோம் பலகலோ நடிகர்கள் நடிகைகள் டெக்னீஷியன்ஸ் நமக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் நம்ம மதித்தவங்க நம்மளை மதிக்கிறவங்க நம்மளை மதிக்காதவங்க நம்ம மதிக்காதவங்க இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய லிஸ்ட் அது எல்லாத்து எல்லாருக்கும் பிடிச்சமானவர் தான் இவர் அதுக்கு இப்போ எனக்கு மயில்சாமிக்கு நிறைய லிங்க் இருக்கு அவங்க பசங்களுக்கு தெரியுமோ இல்லை தெரியாது நான் அன்பு கல்யாணத்தில் தான் நான் கடைசியாக மயில் சமயம் பார்த்தேன் மிக பிரம்மாண்டமான கல்யாணம் அது இல்லை ரொம்ப வியந்து போனேன் அவனுடைய ரீச்சு நான் அவன் சொல்கிறது என்னென்னா என் என் ஊருக்காரன் எங்கள் ஸ்கூலில் படித்தவன் ரெண்டு பேர் வடக்கு பேட்டை அப்படின்ற ஒரு ஏரியா தான் அவன் வாழ்ந்த பிறந்த ஏரியா சத்தியமங்கலம்ன்ற கிராமம் ஊர் 
வீரப்பொண்ணுடைய சத்தியமங்கலம்னு சொல்லுவாங்களே அங்கே தான் நான் அங்கே இருந்தால் நானும் அதே ஹைஸ்கூலில் நான் ஒரு நாள் என்னுடைய முதல் படத்துக்கு டப்பிங் நடந்துட்டுருக்கு என்னுடைய முதல் படம் நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் டப்பிங் நடந்துட்டுருக்கு அப்போ வந்து உள்ளுக்குள்ள ஒரு வாய்ஸ் எவ்வளோ திடீர்னு ரஜினி சார் வந்திருக்காரு அப்படின்ட்டு நான் டென்ஷன் ஆகிட்டேன் அப்படி யார்ரா அது அப்படின்னா ஏ ஏன் யார் சத்தம் போடுறேன் அப்படின்னு அவனை பிடிச்சி இழுத்துட்டு வந்தாங்க டப்பிங் பேச புதுசாக ட்ரை பண்ணுறான் சார் இந்த மயில் சாமி இந்த பல குரல் மன்னன் எல்லார் குரலையும் பே அப்புறம் வந்து யாரா என்னையும் வந்து உள்ள நானே டென்ஷன் ஆகிட்டேன் ரஜினி மாதிரி அவன் உள்ளுக்குள்ளே இங்கேயோ ரஜினி என்ன நம்ம ஏவிஎம்முக்குள்ளே தான் எங்கேயோ பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ கூப்பிட்டு பேச போக தான் இப்போ நம்ம ஊர் வாய்ப்புக்காக அமைஞ்சிட்ருக்கேன் நான் படம் முடிஞ்சதுரா இதில் என்னடா வாய்ப்பு எதுவும் நான் பண்ணுறேனே அது அவனுடைய எதோ ஒன்றுனே அது இன்றைக்கி கூட எவ்வளோ பெரிய டைரக்டர்களாக இருந்தாலும் ஏதோ ஒன்று நான் நான் பண்ணுறேனே அப் அப்படி தான் கேட்பாப்பு நீ ஒரு சீன் கொடுத்தாலும் ஒரு ஷாட்டு கொடுத்தாலும் சந்தோஷமாக நடிப்பேன் ஏன்னா டெடிக்கேஷன் ஸோ அந்த படத்தில் நான் என்ன கொடுக்குறதுன்னு யோசனை ஜெய் ஃபைட் சீனு போடுன்ட்டு ஒரு பிரபு வந்து உரிமை கீதம் திரைப்படத்தில் ஒரு ஃபைட்டு நான் நிறைய ட்ராலி போட்டு ரவுண்ட் ட்ராலி எல்லாம் ஃபைட்டுக்கு போட்டு ஏதாச்சும் கேட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ரவுண்ட் ட்ராலியிலேயே சண்டை எடுத்திருப்பேன் ஒரு காட்டுக்குள்ளே அந்த ஒரு இந்த இஸ்திரி பற்றி உடைச்சி வெளியே வருவார் அதெல்லாம் அந்த படம் பார்த்துருந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குது அது மிக பரபரப்பாக பேசப்பட்ட அந்த சண்டை காட்சி அந்த சண்டை காட்சிக்கு முழுவதுமாக வாய்ஸ் கொடு கொடுறா அப்படின்னா நம்ப மாட்டிங்க அந்த சண்டை காட்சி கிட்டத்தட்ட ரெண்டே முக்கால் மூணு நிமிஷம் இருக்கும் அது ஆரம்பத்துலேருந்து பிகினிங் வரை ஏண்டு வரையிலும் அந்த மூணே நிமிஷத்தில் எல்லாத்தையும் பேசிட்டான் எல்லாருக்கும் வாய்ஸ் கொடுத்துட்டான் இதுதான் அவருடைய ஆரம்பம் அப்புறம் உடனே நம்ம பி வாசு இவங்களுக்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி பின்னுறான் வாசுன்னா அனுப்பி வை உதை என்ன பி வாசு என்னை விட நிறைய சண்டை காட்சிகள் எடுத்துகிட்டு பார்ப்போம் இந்த தங்கச்சி படித்தா என் தங்கச்சி படித்தவா அது இதுன்னு உடனே பி வாசு கூட போனால் பி வாசு கூட ரொம்ப லிங்க் ஆகி அவர் நடிக்க வச்சிட்டார் நிறைய படத்தில் அன்னைக்கு நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் பார்த்தா அதே மயில்சாமி தான் ஒரு தடவை நான் வந்து எங்கேயோ ஏதோ மிக்சி கிரைண்டர் ஏதோ இல்லை வாங்கிறக்கு என் மனைவி மனைவியோடு நான் போயிருக்கேன் அவர் அவர் ஃபேமிலியோடு வந்தேன் நீ இருந்தியான்னு தெரியாது அவர் அவர் ஒய்ஃபை கூப்பிட்டுட்டு இந்த சத்யாவில் வந்து ஒரு டிவி வாங்குறேன்னே நீங்கள் பாருங்கண்ணே டே ஏண்டா இப்போ போய் டிவி வாங்கு இத்தனை பேரை கூப்பிட்டு வந்து வாங்குறேன் அதான் எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கணும்னே அப்புறம் நம்மளை தப்பு சொல்லிட்டு பயிலுங்க அப்படின்ட்டு நீ இரு இவ்வளோ ஒன்று நீ இருந்தியா அப்போ உங்கள் அம்மா எல்லோரும் சரி அந்த யதார்த்தம் அவன் கடைசி வரல மாறவே இல்லை அவன் எப்படி வந்து அவன் மனசளவுக்கு வந்து யதார்த்தவாதியாக இருந்தானோ கடைசி வரலும் இந்த சினிமாவில் எவனுமே அந்த ஆள் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணல சினிமாவில் ஒரு வெற்றி வந்த உடனே நம்ம எல்லாத்தையும் மறந்துடுவோம் ஸோ அந்த யதார்த்தத்தின் வெளிப்பாடாக தான் இந்த படத்தில் அவருடைய நடிப்பு இருந்தது ரொம்ப கேஷுவலாக அடிப்பாங்க உட்காந்து ஜாலியாக ஹேட்ஸ் ஆஃப் அதனால் அவர் எஸ்பிபி நம்ம விவேக் இவங்கெல்லாம் இல்லைன்னே நினைக்க வேணாம் அவங்க எப்பவுமே இருந்துட்டுருக்காங்க நம்மளுக்குள்ளே தம்பி சொன்ன மாதிரி எங்கள் அப்பா இங்கே இருப்பார் அங்கே இருப்பார் இங்கே உட்காந்துட்டு இருப்பார் இங்கே நின்றுப்பார் அவருடைய ஆத்மா எல்லா இடத்துலையும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் சினிமாக்காரங்கள் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு கூடவே அவங்க வாழ்ந்துட்டுருப்பார் அவர் ஸோ இந்த திரைப்படத்தில் வந்து இப்போ தான் உங்களுக்கு தான் தெரியும் எங்கே பார்த்தாலும் நம்ம ஒரு நான் நான் எனக்கு நிறை நினைவு தெரிஞ்ச நாள்லேருந்து இந்த டிவி வர ஆரம்பித்ததுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணுலேருந்து தொண்ணூறில் எண்பத்தி ஏழுலேருந்தே எண்பத்தஞ்சிலேருந்தே வந்துடுச்சு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு தூர்தர்ஷன் தொண்ணூற்றி மூணுலேருந்து சன் டிவி ஆரம்பித்தது வந்ததுலேருந்து எப்போ பார்த்தாலும் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு நாலு கம்பெனி கிட்ட ஜனங்க ஏமாறுவாங்க இந்த நிதி நிறுவனமும் சரி அப்படிமா அப்புறம் ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த ஏரியாவிலேருந்து ஐஜியோ அல்லது டிஐஜி பேசுவாங்க இந்த மாதிரி யாரையும் நம்பி நீங்கள் வந்து பணம் போட்டுறாதீங்க முதலீடு பண்ணாதீங்க திடீர்னு முந்தா நேற்று ஒரு கம்பெனி முன்னாடி ஒரு ஐநூறு பேர் நின்றுட்டுருக்காங்க முட்டா பசங்களாக்குறாங்க ஜனங்க சி எல்லாரும் ஏமாற்றுவாங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது 
பட் யார் ஏமாத்துவாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ இதிலிருந்து எப்படி ஜனங்களை காப்பாற்றலாம் நீ இன்னும் பத்து படம் எடுத்தாலும் இந்த ஜனங்களை ப மாற்றவே முடியாது தம்பி நான் இப்போ சொல்கிறேன் பத்து படம் எடுத்தாலும் நம்ம திரைப்படங்கள் சொல்லாத நல்ல கருத்துக்களாக அதெல்லாம் மக்களை மாற்றிடுச்சுன்னா இந்த இன்றைக்கி எப் எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு தமிழ்நாடாக இருந்திருக்கும் இவ்வளவு நல்ல விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க சினிமாவில் சினிமாவை நல்ல விஷயங்களை பார்த்தாக நல்லா சொல்லியிருக்காங்கன்ட்டு அப்படி வெளியே வந்த உடனே பழையாளாக மாறிடுவாங்க ஸோ சினிமாவை இப்போ ஒரு பொருட்டாக யாருமே நினைக்கிறது இல்லை உண்மையாக நினைக்கிறாங்களா நம்ம தான் பேசுகிறோம் சினிமா வந்து ஒரு பெரிய பிரளயத்தை ஒரு ஒரு வெங்காயம் உருவாக்குறது இல்லை அது உருவாக்குற மாதிரியான மூடில் படம் எடுக்கிறது இல்லை அது உருவாகிற மூடில் படத்தை யாரும் பார்க்குறது இல்லை இதுதான் உண்மை அது யாரும் ஒத்துக்கிறீங்களோ இல்லையோ போன வருஷம் ஒருத்த மாட்டினா இந்த இந்த வருஷம் இன்னொரு கும்பல் மாட்டுது அப்புறம் யார் மேலே தப்பு ஆசை நம்ம பேராசை ஒரு ஏதோ ஒரு சோப்பு கம்பெனி விளம்புறன்னா அதே சோப்பு அந்த நுர வர்றதுக்குன்னு ஒரு கெமிக்கல் இருக்குது வாசம் வர்றதுக்குன்னு ஒரு கெமிக்கல் இருக்குது அதை சாலிட்ஸ் ஃபார்மாக பண்ணுறதுக்கு ஒரு இந்த அரோமா கம்பெனியிலேருந்து ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு நான் எனக்கு இதெல்லாம் படித்தவன் நான் அரோமேட்டிக்ஸ் எல்லாம் தெரியும் அதனால் சொல்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் கலந்த கல க கலந்து அப்படியே ஒரு கெட்டியான ஒரு இது அப்படியே தேய்ச்சா நுர வரும் நுர வந்தால் நல்ல சோப்பு வாசம் வந்தால் நல்ல சோப்பு இதெல்லாம் நல்ல சோப்பு கிடையாதுன்னு சொன்னால் அட போங்க இது தாங்க ஹையஸ்ட் சேல்ஸுமா ஸோ இப்போ எது நல்ல சோப்பு சொல்லுங்க நம்ம குளிக்கிற சோப்பு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்றும் யூஸ் பண்ணுவோம் எது சிறந்த சோப்பு சொல்லுங்க இதுலேயே நம்ம மக்களுக்கு ஒரு தெளிவு இல்லை இல்லையா நான் போடுறது சிந்தால் தாங்கம்மா நான் வாங்கிறது இது தாங்கம்மா நான் வாங்கிறது அந்த காலத்துலேருந்தே நான் வந்து இது தான்ம்மா லக்ஸுப்பா இது ஸோ இதுலேயே ஒரு ஒற்றுமை கிடையாது நம்ம என்னத்தை போய் இந்த தேசத்து ஒற்றுமையை பேசிட்டு அது இது ஏதோ ஒரு மனுஷன் எல்லாத்துக்கும் உதவி பண்ணான் சினிமாக்காரை எவன் கஷ்டப்பட்டாலும் அவன் கையில் என்ன இருக்கோ அதை எடுத்து கொடுக்குற ஒரு மனப்பான்மையோடு வாழ்ந்த ஒரு மாபெரும் மேதை தான் வந்து என்னுடைய அன்பு சகோதரர் மயில்சாமி அவர்கள் அவர் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கார்ன்றது தான் ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இப்போ ஒரு கரண்ட்டு அட்ராக்ஷன் அதில் அவரை நடிக்க வச்சு ஏதோ நடிக்க வச்சிட்டார்ன்றது இல்லாமல் ஒரு அழகான கண்டென்ட் எடுத்து பியூட்டிஃபுல்லாக அதை அது ஒரு முப்பது நிமிஷத்துக்குள்ளே இவ்வளோ மாதிரி இந்த மாதிரியான ஒரு அழகான விஷயத்தை ஒரு கதையாகவே சொல்லியிருக்கலாம் ஒரு ஊரில் ஒரு ஒரு அம்மா இருந்தால் நடிகை இருந்தாங்க இவங்க காசு வாங்கி இப்படி கூட கதையாக ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் பட் என் தம்பி ஒரு நேரேட்டிவாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் நேரேஷன் ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ப்ளஸ் ஒரு க்ரைம் த்ரில்லிங் இல்லைன்னாலும் அது அதில் ஒரு சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லரை கொண்டாந்து இது யார் பண்ணிப்பேன் ஏன் பண்ணியிருப்பேன் எதுக்காக பண்ணேன் எது இது யார் கடைசியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த அசிஸ்டன்ட் கமிஷனரு ரேகாவையே வந்து இதில் காரணகர்த்தாவாக கொண்டு வந்து அவளை பயன்படுத்தி அவங்க அம்மாவை எப்படி பழி வாங்குறான் அவங்க அம்மா ஆடு கொடுத்த ஆடுனால தான் அவன் வாழ்க்கை போச்சு அவன் ஒய்ஃபியாக இருந்தான் இதானே இன்னும் 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 ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருந்தால் அதை தீர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்படி ஒரு தெளிவான ஒரு ஒரு கதையை அழகாக சில நேர்த்தியான இயக்குநர்களின் வரிசையிலே ஒரு மிக நேர்த்தியான ஒரு படைப்பை இந்த முப்பது நிமிடத்திலே கொடுத்துருப்பது அவர் தந்தையார் குறிப்பிட்டது போல டே நீ ஜெயிச்சிட்டடா இது வித்தாலும் பரவாயில்ல விற்கலனாலும் பரவாயில்ல தானமாக கூடுறான்னாரு அவங்க ஃபா ஃபாதருக்கு என்னுடைய அசோக் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை சொல்லு ஏன்னா என் நான் சின்ன வயசில் நான் ஸ்கூலில் க காலேஜில் நான் இந்த மாதிரி சினிமா காலேஜுக்கு போகிறேன்ப்பா அப்படின்னா அப்பா தோட்டத்தில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார் அப்படியே பார்த்தா அதுக்கெல்லாம் காலேஜ் இருக்காப்பா அப்படின்னாரு ஆமாப்பா போசாமி அப்படின்னா அவ்வளோதான் என்னடா எங்கள் அப்பா போக வேண்டாம் பாரு நீ போசாமி அப்பா போனால் அங்கே அவன் ஜெயித்தாலும் ஜெயிப்பேன் ஜெயிக்கிறேன் ஏ நீ ஜெயிச்சிருவிப்பா போசம் அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸு எங்கள் அப்பாவுக்கு அடுத்து இவர்கிட்ட பார்க்குறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா அதே இவருடைய மிகப்பெரிய பலமாக இருக்கும் ஒரு நல்ல தந்தை கழகு தன் மகனது திறமையை தெரிந்து கொண்டால் போதும் 
அவன் ஜெயிச்சிருவான்ற ஒரு நம்பிக்கையை நீ முதல்ல அந்த விதையை நீ நம்ம குடும்பத்தில் விதைக்கணும் குடும்பத்தில் அப்பா அம்மா இந்த குடும்ப உறுப்பினர்கள் எல்லாம் உன் மேலே ஒரு பெரிய நம்பிக்கை வச்சாங்கன்னா அந்த விதை தான் உனக்கு ஆலமரமான எப்படி ஒரு தயாரிப்பாளர் இங்கே வந்து உன்னை நம்பி ஒரு படம் கொடுத்தான்னா அந்த தயாரிப்பாளருக்கு அந்த நம்பிக்கையை நீ எவ்வளவு நாள் சேர்ந்து விதைச்சிருப்பேன் நான் ஒரு படம் நம்ம ஒரு படம் முதல் படத்தை டைரக்ட் பண்ண போகும்போது எனக்கும் முதல் பட தயாரிப்பாளர் என்ன நம்பி ஒரு படம் கொடுக்குறாங்க அப்போ வந்து முப்பத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் இல்லை ஃபஸ்ட் காப்பி எண்பதுகளில் எண்பத்தி ஏழில் ஆரம்பித்து எண்பத்தி எட்டில் ரிலீஸ் முப்பத்தி அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் என்னை நம்பி என் மேலே நம்பிக்கை வைத்து பிரபு சாருக்கு ஒரு லட்சம் ரூபா தான் சம்பளம் கார்த்திக்கு ஒரு லட்சம் ரூபா சம்பளம் அவங்க அது ஹையஸ்ட் சம்பளம் நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்க டெடிக்கேஷன் அவங்களுக்கு என் மேலே அந்த நம்பிக்கை அன்னைக்கு வரலன்னா நான் இன்னைக்கு இங்கே நின்றுக்க முடியாது நான் இன்னைக்கு வரையிலும் மணியையர் அவர்களை என்னுடைய வீட்டில் வந்து எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு அடுத்து அவருடைய ஃபோட்டோ வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அந்த நம்பிக்கையை விதைப்பவர்கள் தான் நமக்கு வேணும் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு நிறுவனம் உனக்கு உன்னை உன் உன் மீது நம்பிக்கை வைத்து வரும் என்ற நம்பிக்கையை இந்த விளம்பரம் நீ இது விளம்பரமாக நான் சொல்லவில்லை விளம்பரம் என்று சொல்லவில்லை இந்த விளம்பரத்தில் உள்ள கண்டென்ட்டு அந்த மாதிரி அழகாக நீ எடுத்திருக்க இந்த கேமராமேன் ஆகட்டும் அப்கோர்ஸ் எடிட்டர் அது அசால்ட்டாக நடிச்சிருக்கு நம்ம பாப்பா நம்ம டாலிங் ரேகா ரேகா அப்படி தான் அதாவது கிட்டத்தட்ட நல்ல காம்பினேஷன் ரேகாவும் மயில் சாமிக்கு ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஒத்த கருத்துடையவர்கள் சமூக அவங்கள அவலங்களாகட்டும் அது எதுக்கும் பயப்படாமல் பேசி விட்டுருவான் நானே சில டைமில் பார்த்துட்டு டென்ஷன் ஆகி ஃபோன் பண்ணுவேன் ஏய் ரொம்ப கொஞ்சம் ஓவராக தெரியுத இல்லை சார் அப்படின்னு அந்த மாதிரி சி யாரோ ஒருத்தர் வேணும் இன்றைக்கி சமூக வலைத்தளங்கள் அது யூடியூப் சேனல்ஸு இப்போ ரொம்ப அழகாக சொல்லிச்சு நல்ல நல்ல விதமான விஷயங்களை கொண்டு போங்க நம்ம கையில் ஒரு ஆயுதம் இருக்குன்னா நான் வந்து எங்கள் என் கையில் ஒரு அறிவால் இருக்குது எங்கள் அப்பா கிஃப்ட் கொடுத்த அறிவால் நான் நம்ம மெட்ராஸ் வரும்போது எங்கள் கல்யாணம் ஆன ஒன்று எங்கள் அப்பா வீட்டில் எங்கள் அம்மா எதோ கொடுக்குறாங்க நம்ம இதெல்லாம் வேணாம் நான் எடுத்துகிட்டு போகணும் இல்லைப்பா நம்ம வீட்டுக்கு சொத்து இருக்கு எங்கள் அப்பா ஒரு அறிவால் கொடுத்தார் அவர் கம்யூனிஸ்ட் புரியுதா நான் எதுக்கு நான் அறிவால் கொடுக்குற அறிவால் எல்லாம் வேண்டாம் சும்மா கொண்டு போன சொல்கிற ஒரு காரணம் இருக்கு அந்த அறிவாளால் தான் இன்றைக்கி வரையிலும் தேங்காயை உடைக்கிறது தேங்காயை மட்டும்தான் ஸோ அந்த அறிவாளால் என்ன வேணாலும் பண்ணலான்றது அந்த மாதிரி ஒரு சென்சிட்டிவான விஷயந்தான் உங்கள் கையில் இருக்கிற அந்த ஊடகம் அதை தேங்காய் உடைப்பதற்கு பயன்படுத்தலாம் ஒரு ஆளை மண்டை உடைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது ஆக இந்த விளம்பர படங்களை பற்றி திரும்பி சொன்னார் பேரரசு அழகாக பேசினார் ஏன்னா விளம்பர படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிவாஜி விளம்பர படத்தில் நடித்து பார்த்ததில்ல எம்ஜிஆர் விளம்பரம் நடித்தது பார்த்ததில்ல என்ன நடிச்சிருக்காங்களா சரோஜா தேவி அது பழைய குரூப் யாருமே விளம்பரத்தில் நடிக்கல ஏன்னா ஹார்லிக்ஸ் மட்டும் தான் நான் நினச்ச விளம்பரம் இதில் வரும் ஏதாவது எல்லா பேப்பர்கள்லேயும் வரும் ஒரு பாட்டிலில் போட்டு அப்புறம் வந்து நீ சின்ன வயசாக இருக்கும்போது எது சாப்பிட்டு நான் அதுதான் கொடுத்தேன் இதுதான் கொடுத்தேன் நான் அதுக்கு ஒரு விளம்பரம் ஞாபகம் இருக்கா ஆ கிரே பாட்டு லக்ஸ் ஷோ ம் அவர் பார்க்கும்போது ஸ்ரீதேவி நம்ம அதுக்கு முன்னாடி இருந்து பார்த்துட்ருக்குறோம் ஆமாம் சரஸ்வதி தேவியில் நடிக்கல லக் இவங்க தான் ஸ்ரீதேவிக்கு முன்னாடி வேறு யாரோ நடித்தாங்க ஒரு ஹிந்தி ஆர்டிஸ்ட்டு ஆ எஸ் பண்டரி பயா இவன் பாருங்கள் ஆள் பயங்கரமான ஆளாக இருக்கும் ஸோ இதில் நம்ம அது சோப் போட்டு குளித்து பார்த்து தான் அந்த சோப்பு நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னால் ரொம்ப நேரம் ஆகிடும் அது நல்லாவே இருக்காது எப்போ வந்து முடிவு எடுக்கிறது அதே மாதிரி குடித்து பார்த்து தான் ஒரு பொருளுக்கு விளம்பரம் கொடுக்கணுன்னா அது இதெல்லாம் நடக்காது இன்றைக்கி சினிமாவே அப்படி தானே நிறைய பெரிய பெரிய சம்பளம் வாங்குகிறோம் நடிகர்கள் ரொம்ப சிறப்பான கதையாக இருக்கும் இந்த சமுதாயத்துக்கு வந்து எந்த விதத்திலும் கேடு வந்துடக்கூடாது நல்ல சமுதாய மாற்றத்துக்கு உண்டான படமாக இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா சம்பளம் அட்வான்ஸ் வாங்குறாங்க 
இவர் சொல்கிற மாதிரி அவன் படம் எடுக்கிறானோ அதுக்கு அட்வான்ஸ் வாங்கிறேன் பல கோடிகள் என்ன கரெக்ட் தானே சார் அப்புறம் விளம்பர படம் என்ன இந்த படம் என்ன இதிலெல்லாம் ஏதாவது ஒரு கமிட்மெண்ட் டு த சொசைட்டி இல்லாதவன் எதுலேயுமே ஒரு கமிட்மெண்ட் இந்த ஃபர் த சொசைட்டியில் இருக்க மாட்டான் இப்போ நானே ஒரு படம் பண்ணணுன்னா ஒரு நடிகருக்கு எப்படி கதை வேணுமோ அப்படித்தான் நான் பண்ணியாக வேண்டியிருக்கு என்னுடைய படங்களோ இவருடைய செல்வமணி படங்களோ பாரதிராஜா ஐயா அவர்களுடைய படங்களோ அவங்க தான் ஏன் ஜெயிச்சுது அப்படின்னா அவங்க ஒரு கண்டென்ட்டை எடுத்து அதை கிரியேட் பண்ணாங்க அந்த கண்டென்ட்டுக்குள்ளே இந்த நடிகர்கள் நடித்தார்கள் அதனால தான் இந்த நடிகர்கள் சாதாரண நடிகர்கள்லேருந்து பெரிய நடிகர்களாக மாறினார்கள் ஸோ பெரிய நடிகர்கள் ஆன கடைசியில் இப்போ அவங்க பெரிய நடிகர்களுக்குன்னு என்ன வேணுமோ அதை மாதிரி தான் நம்ம டைரக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு நான் செட் ஆகணா இன்னொருத்தர் செட்டாக வர இவர் செட்டாக வர கஷ்டம் அப்படி செட்டானா மட்டும்தான் இன்றைக்கி இருக்கிற பெரிய ஹீரோக்கள் தொடர்ந்து பெரிய ஹீரோக்களாக இருக்க முடியும் ஒரே கதையை தான் என்ன நினைக்கிறோமோ அதையே எடுக்கிற பல இயக்குநர்களை வச்சே எடுத்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த இயக்குநர் ஒரு புதுசாக ஒன்று எடுக்க சொல்லி அதுக்குள்ளே நீ இருந்தால் தான் உனக்கு அடுத்த பரிமாணம் கிடைக்கும் இது பொதுவாக நான் சொல்கிற கருத்து ஸோ சமீப காலத்தில் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க குறும்படங்கள் மிகச்சிறந்த படங்கள் எல்லாம் வருது நான் கூட சொன்னேன் நம்ம சங்கத்தில் உறுப்பினராக இல்லாத ஒருத்தர் நம்ம பெப்சி தொழிலாளர்களை பயன்படுத்தாத ஒருத்தர் எடுத்த படம் தான் ஆஸ்கார் அவார்டு வின்னு எலிஃபென்ட் ஃபிஷ் ப்ரஸ் அந்த பொண்ணுக்கும் கோயம்புத்தூரில் ஜிஆர்டி காலேஜில் விஸ்காம் படித்த பொண்ணு கிருத்திதி நேற்று கூட நான் இந்த பொண்ணை சந்தித்தேன் எவ்வளவு ஒரு விதத்தில் பெருமையாக இருக்குது இன்னொரு விதத்தில் கூட்டம் கூட்டமாக நம்மளாம் சினிமாவை எழுதிக்கிட்டு இருக்கோம் சினிமாவை பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் சினிமாவை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நமக்கு யாராச்சுக்கு அந்த இடத்துக்கு போய் தொட்டு பார்க்குறக்கு அந்த இடத்துக்குள்ளே நுழையிறதுக்காக ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சதா சொல்லுங்கள் ஸோ கமிட்மெண்ட் நம்ம எதை சொல்ல வேண்டும் மக்களுக்கு அப்படின்ற கமிட்மெண்ட் கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுடைய ரீச் பெருசாக இருக்கும் ஆக சிறந்த படங்கள் இந்த மாதிரி குறும்படங்கள் எல்லாம் இவர் வந்து ஒரு பெரிய வெப் சீரீஸுக்காக பிளான் பண்ண ஒரு விஷயம் நான் இதை பார்த்த உடனே தான் அதை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் ராகுல் ஏன்னா யார் வேணாலும் இந்த நேற்று வரையிலும் அந்த கிரிஜிதி யாருக்கும் தெரியாது நீங்கள் அவன் அமெரிக்காவில் போய் அவர் கையில் அது ஆஸ்கார் அவார்டு வாங்கிட்டு வந்த கடைசியில் தான் நம்ம 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 ஊர் பொண்ணு நம்ம ஊர் பொண்ணு உண்மையாகவே எங்கள் ஊர் பொண்ணு அது நான் மேட்டுப்பாளையும் அது வந்து கோத்தகிரி அது நம்ம கோய கோய கோவை கல்லூரியில் படித்த பொண்ணு பட் இருந்தாலும் அந்த எந்த ஒரு இனிபிஷனும் இல்லாமல் அது அவ்வளவு யதார்த்தமான நான் அவங்களுக்கு கூட நம்ம இயக்குநர் சங்கத்தில் உறுப்பினராக சேர்த்துறதுக்கு நேற்று பேசி அவங்களுக்கு ஒரு கார்டு கொடுக்குறதாக முடிவெடுத்துருக்குறோம் ஏன்னா அது கொடுத்தா நம்ம நமக்கு பெருமை நம்மக்கிட்ட ஒரு ஆஸ்கார் டைரக்டர் இருக்காங்கன்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ நம்ம இயக்குநர் சங்கமாக இருந்தாலும் சரி உங்கள் மாதிரி இயக்குநர்களாக இருந்தாலும் இன்னுமே நீ யூ திங்க் பிக் இது நின்று விட்டதே என்று நீ வந்து ஒன்றும் வருத்தப்பட வேணாம் இதன் மூலமாக இந்த படத்தில் நடித்த என்னுடைய அருமை தம்பி அவர் வந்து அவர் உனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருக்கார் நான் இதை நடித்தா நீ இதே தாண்டா எடுப்பேன் இதை விட பெருசாக நீ எடுக்கணுன்ட்டு தான் அவன் போயிருக்கான் ஸோ அப்படி நீ நின ஸோ யூ வில் அச்சீவ் பிக்கர் தேன் வாட் யூ ஹவ் டன் மச் பெட்டர் தேன் வாட் யூ ஹவ் டன் வித் த பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஆஃப் மயில் சாமி அப்படி எடுத்துக்க பாசிட்டிவாக ஸோ அந்த மிகச்சிறப்பான மயில்சாமியை மிகச்சிறப்பாக இயக்கியிருக்கிற இந்த இயக்குநருக்கு நம்ம எல்லோரும் மிகப்பெரிய கரவோசத்தோடு அந்த என்டையர் டீமுக்கும் ரேகாவுக்கு கூட எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு மிகப்பெரிய கரவொலி நம்ம கொடுக்கணும் அதே மாதிரி இந்த திரைப்பட நாயகன் அவன் முகத்தை பார் முந்தா நேற்று பார்த்த மாதிரியே இருக்கேன் இந்த மோஸ்ட் லவ்வபுள் பர்சன் ஆஃப் தி சினிமா இண்டஸ்ட்ரி நம்ம எல்லாமே 
ஒரு நிமிடம் அவனுக்காக ஒரு மௌன அஞ்சலியை செலுத்துமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி படத்துக்கு மியூசிக் டைரக்டர் அண்ட் எடிட்டர் கேமராமேன் மற்றும் இணைந்து நடித்திருக்கின்ற அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் மேனேஜரு அசிஸ்டண்ட் மேனேஜரு இல்லை நீ ஏன் மேனேஜர்னா உனக்கு அது மற்றும் இந்த படத்தில் பங்காற்றிய அனைத்து நடிகர் நடிகைகளுக்கும் அந்த காட்சிகளில் வரக்கூடிய நடிகர்கள் அந்த அம்மா கேரக்டரில் பண்ணவங்க அவங்க எல்லாருக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை கூறி இத்திரைப்படம் நிச்சயமாக கூர்ந்து நோக்கக்கூடிய ஒரு திரைப்படமாகும் இது ஏதோ ஒன்று பண்ணும் இந்த இந்த திரைப்படம் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நிச்சயமாக நீ எண்ணியபடி இந்த திரைப்படம் முடித்து தரும் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது என்று கூறி அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் என்று மேடையெல்லாம் வந்திருக்கும் சினிமா உலக பிரபலங்கள் ஜாம்பவான்களை இந்த விழாவிற்கு வந்ததற்கு மிக மகிழ்ச்சியுடன் அழைக்கிறேன் பத்திரிகை நண்பர்கள் அத்தனை பேரை வந்திருக்கீங்க இது என்னுடைய பையனுடைய முதல் முயற்சி இதில் ஒரே ஒரு பர்சன்ட் கூட என்னுடைய பங்கு எதுவும் கிடையாது அவரோட பெத்த பங்கு தான் இருக்குது மற்ற எந்த பங்கும் கிடையாது இந்த படம் எடுத்ததில் எனக்கு ஒரு பெரிய திருப்தி என்னன்னா என் பையன் என்ன மாதிரியே இருக்கானேன்னு ஒரு திருப்தி இருந்தது இந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்கிறது ரொம்ப கடினமான விஷயம் அவன் நான் வந்து அந்த படம் முடிஞ்ச பிறகு தான் பார்த்தேன் பார்த்த உடனே சொன்னேன் இதை காசுக்கு யாரும் வாங்க மாட்டாங்க மக்களுக்கு ஃப்ரீயாக திரும்ப போய் சேர்ந்துன்னு ஏன்னா இது ஒரு இது ஒரு ஒரு இந்த காலகட்டத்துக்கு மிக முக்கியமான தேவை அதனால தான் சொன்னேன் இந்த படத்துக்கு நீ ஏன் நஷ்டப்படாத நீ எடுத்ததுக்கு மேலே ஏதாவது லாபம் கொடுக்குற இந்த துணிச்சல் மிகப்பெரிய துணிச்சல் அதுக்காக என் பையன் நான் உண்மையிலே இந்த இடத்துல பாராட்டணும் படக்குழு நான் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி அசோக் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் வந்த எல்லாருக்கும் முதல்ல ரொம்ப தேங்க்யூ அழைப்பை ஏற்று இங்க வந்து இது பண்ணதுக்கு இது ஒரு வெப் சீரீஸாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் பிளான் பண்ணோம் ஒரு செவன் எபிசோட்ஸ் ஃபுல்லாகவே ரைட்டிங் முடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட் எபிசோட் ஷூட் பண்ண ரெண்டாவது நாளே கரெக்டாக ஷூட்டிங் முடிஞ்ச ரெண்டாவது நாள் சார் இறந்துட்டாங்க ஸோ கண்டினியூ பண்ண முடியல இது எப்படி போகிறது அதுக்கு அடுத்து என்ன எதுவும் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அப்படியே வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் இதை மட்டுமே ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமாக ரிலீஸ் பண்ணலான்னு ப்ரொடியூசர் தான் அப்பா முடிவு பண்ணாங்க எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்துடலாம் இதை அப்படின்னு அந்த நம்பிக்கையில் தான் நாங்கள் இதை அப்படியே ஷார்ட் ஃபிலிமாகவே கன்வெர்ட் பண்ணோம் சார் மயில்சாமி சார் கிட்டே நாங்கள் கதை சொல்லும் போது அவர் என்கிட்ட சொன்ன ஒரே விஷயம் என்னை எல்லாம் ரொம்ப டைப் கேஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஒரே மாதிரி ரோல் தான் எனக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்குது உன்ன மாதிரி இன்னும் நான் நிறைய பண்ணணும் கண்டிப்பாக இதை நான் உனக்காக பண்ணித்தரேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் சே சேர்ந்து ஜெயிப்போன்னு சொன்னார் ஜெயிச்சிட்டோம் சார் படம் வந்துருச்சு கண்டிப்பாக இது எல்லாமே நல்ல விதமாக கொண்டு போய் சேர்ப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் வந்தவர் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்யூங்க